江峰集团董事长胡海江去世，留下的遗产高达三百亿。胡海江本人没有子女。三百亿？胡海江有没有吃这多年的儿子？有啊，我。浩哥，青山火葬场去不去啊？不打表，一百五。行。他怎么了？他是我妈，刚走没多久。停停停停停停停停！你就当我接不了，你找别人。别人不是钱晦气，就是要价上街。我实在没办法了，大哥，求求你帮帮我吧！起来起来，算了，上车吧。大哥，你叫江阿生啊？对啊，你怎么知道？这牌子上写着呢。江大哥，你人这么好，我都不知道该怎么感谢你。你叫什么？我叫年芊芊，双子座，二十二岁，老家在潼关村。我问你名字，谁让你报户口了？因为江大哥你人很好啊，我是真心实意想交你这个朋友的。要不然我们加个微信吧。金大哥，谢谢你啊。有空微信联系啊。好。婆婆，你说的对。不要，车上有个老婆婆一直在瞪我。未来小镇。帅哥呀，你知道什么是爱情吗？租车上两百。帅哥，你真狠心啊！伯伯，你说的对。快快快上车！不要。车上有个老婆婆一直在瞪我，哎，师傅，不好意思啊，不好意思啊，先走吧。哦，没事。那些人说的婆婆到底怎么回事？杨生，三叔，你昨晚拉的什么人啊？我没拉什么人啊。开夜车，你也敢去火葬场？你还腻了呀？不是，我看那姑娘实在太可怜了。少废话啊，你赶紧找个人。给这车做个法事，还有啊，我的复工费你也得赔。那三叔，你知道我没什么钱、啊？我不管，这事儿你自己想办法。行吧，我联系联系那女乘客吧。你昨晚拉的是这个女人？是啊。见鬼了！啊？见鬼了，三叔！三叔！我叫年芊芊。芊芊究竟是什么人？三叔怎么没来交班啊？三叔，不怪我，这个老太婆把他推到马路上的。潼关村，见鬼了！嗯、啊，见鬼了！三叔，三叔！我叫年芊芊。究竟是什么人？老弟，灿叔怎么没来交班啊？我还要问你呢，我爸呢？灿叔昨天没回家吗？没啊，他昨天给我打了个电话，说出大事了。不是，我们全家都指着他赚钱呢、啊。他要出事了，我们怎么活呀、啊？你先别急啊，咱们先报警。你给我说几个灿叔平时爱去的地方，我开车去找啊。三叔，三叔，三叔，你怎么开车的？快叫救护车！不怪我，这个老太婆把他推到马路上的。哪来的什么老太婆？刚刚就在这儿，瘦瘦的，短头发，穿着一身黑衣服。这怎么可能？三叔，他
从关村。我叫年青青，双子座，二十二岁，老家在潼关村。潼关村。三叔，你到底为什么要去潼关村？大车子，大车子，大车子，撞死你！穿一身黑衣服的那个婆婆。我叫宁芊芊，双子座，二十二岁，老家在潼关村。芊芊，你究竟是什么人？三叔，你到底为什么要去潼关村？江大哥，这是我的一点心意，不多，这拿着吧。这不合适，这我不能收。拿着。参叔走了，你和婶子的日子总得往下过，这钱，你比我更需要。谢谢你，别客气了。对了，你知道潼关村吗？呃，我我不知道这个地方，这是什么地方？没事。大车子，大车子，大车子，撞死你！傻子，别乱说话。<笑>对不起啊，这是我表弟，生来就是个傻子。就是你，大车撞，撞得你稀巴烂。傻子，你认错人了。我没说，婆婆说了，就是你，就是你。婆婆，是不是那个瘦瘦的，短头发，穿一身黑衣服的那个婆婆？哎，你怎么知道？原来你也认识婆婆呀？喂，啊，灿叔怎么在车上？一定是我看错了。喂喂喂，江大哥，你在说什么？没什么。今天有空见面吗？我请您吃饭啊。不必了。为什么？没心情。根据网上营销号爆料，胡海江的私生子确认身份，由于家族内部原因，具体信息无法对外公布。哇，豪门狗血剧竟然在本市上演，太精彩了！你钓凯子呢？我就是个穷司机，找错人了。哎，你，你没事？江大哥，哎呀，我能有什么事呀、啊？快坐下来吃饭吧。吃什么饭啊？不是你给我发微信让我来救你的吗？是呀，你要是不来吃这顿饭，我心里会难受死的。所以你当然要来救我了。来，江大哥，我敬你。我开车呢，我不喝。那我先干喽。哎，你少喝点儿。哎，没事儿，我酒量好着呢。你，我去趟洗手间啊。新疆月包间结个账。刚刚有个顾客让我把这个纸条给您。这是算什么字？他不是死了吗？啊！你没事吧？走，上车。去哪？这是算什么字？他不是死了吗？难道他没死？江大哥，你。不是说好我请客吗？你怎么把账给结了呀？我还有事儿，我先走了。江大哥，你等等我，你别走，今天我一定要请你。不用了，江大哥，你是不是讨厌我？我没有，我配不上你。谁说你配不上我了？你没事吧？你是不是肚子不舒服呀？没事。少来了，我去给你拿瓶水啊。江大哥，这是你的吉他吗？江大哥，我想听你弹吉他。你怎么想一出是一出啊？那
，江大哥，你是全县的高考状元吧？你知道吗？我是你的学妹，比你小两届。我现在还记得，校庆那天你上台弹的就是这首。后来听说你考上了全县一中，就是不知道你为什么没有去上学啊？出了点意外，我就没有再念书了。看书出事那天，孙杨那个老太婆身边还站着一女的，长头发，瘦高个，穿着衬衫学生裙，做的可正了。你为什么没有去上学啊？我家里出了点意外，然后我就没有再念书了。因为你，我整个高中只听这张 CD。走，上车。去哪儿？哦，我接个电话。喂。突然想了一件事儿，有话快说，别快放。看书出事那天，崔蛋那个老太婆身边还站着一女的，长头发，瘦高个，穿着衬衫学生裙，长得可正了。好男人再多，但是为我弹吉他的只有你。小江，我是参数，但你必须立刻离开年轻间，不然你就会死。小心。江大哥，你怎么不说一声就走了？是不是怕我喝多了对你做什么呀？说，靠近我试试瞧。嗯，贪婪我的美色。哎<笑>、啊，江大哥，我刚突然想了一件事儿，有话快说，别快放。看书出事那天，崔蛋那个老太婆身边还站着一女的，长头发，瘦高个，穿着衬衫学生裙。谁带来的？我一个同行，喝多了，给我拿走风口了。哎，你不买 CD 了？不买了，下次再来。现在你跟我走。能和男神一起看风景，好像做梦啊！行了，你再说我就要当真了。你觉得我在开玩笑吗？难道不是吗？你长得这么好看，还愁好男人追你啊？好男人再多，但是为我弹吉他的只有你。你快听。喂，小江，我是参数，你千万别出声。听我说，有的事我不能立刻告诉你，但你必须立刻离开年轻间，不然你就会死。刚刚和你打电话的人是不是苏根灿？你认识参数？我不认识他，但我知道他不是一个好人。你凭什么这么说？几年前我老家来了火盗墓贼，那件事我印象特别的深。那伙人的老大就叫苏根灿。哦，对，还有个人被炸断了腿，是他的儿子。我坐你车的时候还看到了白班司机的照片，当时一眼就认出来了。你昨晚拉的是这个女人？我叫宁芊芊，老家在潼关村。潼关村？你跟蔡叔到底什么过节？我……哎，算了，回去吧。江大哥。小心，江大哥，你流血了，我下麦给你吃啊！哎，江大哥，小心，江大哥，你没事吧？你你流血了，我没事，现在你能相信我了吧？好舒服呀！当心点，别把手伸出去。心情不好的时候吹吹风最舒服了，对吗？你家住哪儿啊？我送你吗？我不想回家。那你想去哪儿？嗯。你怎么了？没事吧？没事，就是有点胃疼。给胃药。你车里怎么连胃药都有？干我们这行的呢，吃饭总是不规律，胃总有毛病。吃吧。快进来。给。
你先去浴室把脏衣服换下来吧。嗯，好。找到了。你你你你，你饿了吧？我这儿没啥好吃的，我下面给你吃啊。哎，开门，开门！屋里那个女的想害你，妈为什么要装死？为什么要捅林芊芊？开门！开门！谁啊？阿生大哥，是我。多多，你找我什么事儿？说吧。屋里那个女的，她想害你。说。你爸为什么要装死？他在躲那个女的，本来想一直瞒下去的，但但你给了我那么多钱，他想报答你。他为什么要躲年芊芊？你们是不是有什么过节？你就别问那么多了，我们让你离开他，就是为你好，为我好。你回来了，你怎么来了？立刻离开年芊芊，不然你就会死。屋里那个女的，她想害你。芊芊，芊芊，芊芊，江大哥，我准备走了，不要找我，更不要去童公子。我他妈到底做错了什么？你要去哪儿？潼关村。难道你就不想知道年芊芊为什么不远接近？到底是谁啊？为什么找上我？我他妈到底做错了什么？小伙子，你这车接整包吗？接啊，老板。整包的话，一个月四千。好啊，你这车我包了。你要去哪儿？潼关村。对不起，潼关村我去不了。要不您包别人的车吧？你能送别人去火葬场，就不能送我去潼关村？你是谁？你别管我是谁，我只想救你。如果你不听我的话，很快你就会死。难道你就不想知道年芊芊为什么故意要接近你吗？去一趟潼关村，你心中所有的疑惑。就全部解开了。嗯，好，我去。你们村是不是有一个叫年芊芊的姑娘？呃，你究竟是什么人？是。老板，你为什么要去潼关村呢？帮你解惑呀。嗯，你为什么要帮我呢？跟你有缘。啊，我懂，是四千年难得一遇的那种，错，是四千块一个月的那种。那儿有个村民，我去打听打听。婆婆，婆婆，请问一下，你们村是不是有一个叫年芊芊的姑娘？您知道他家住哪儿吗？好，谢谢啊，快过来。这屋子好像很久都没有人住了，那你进去看看。
，老板，老板。什么人？你，你不是先前死去的妈妈，还是我送你去的火葬场？谁说我死了？该死的人是你！江峰集团董事长胡海江，你知道吗？你就是他的私生子。三百亿我都可以给你，但你得让我知道，是谁抢我的命。我跟您无冤无仇的，您干嘛要杀我呀？因为有人要买你的命。我这条贱命，还有人花钱买？一条命三百亿，你说值不值？三百亿？江峰集团董事长胡海江，你知道吗？你就是他的私生子。不可能！怎么不可能？我为什么要骗你？所以，有人为了遗产雇你杀我。那芊芊呢？他跟你是一伙的，对不对？对，是一伙的。我们一起合伙骗你，让你成为一个疯子。一个疯子死于车祸，是不会有人起疑心的。芊芊现在在哪儿？哼，被我锁着呢。这个不争气的丫头，对你心太软了。一会儿我再收拾他。他果然没有骗我。你放开他！有什么你冲我来！你还是担心担心你自己吧。你别杀我，三百亿我都可以给你，但你得让我知道是谁抢我的命。这个人你今天见过？是那个包车的老板。什么老板？他就是你的堂叔，胡海川。胡叔，只要是和胡海江有关的人，我通通都要杀。你是胡海江的独苗，我要斩草除根。你别杀我，三百亿我都可以给你，但你得让我知道是谁抢我的命。这个人。你今天见过？是那个包车的老板？什么老板？他就是你的堂叔，胡海川。堂叔，你一死，三百亿就是他的了。可是你的命太硬，怎么撞都撞不死你，所以他就把你亲自引到潼关村来，方便我动手。你杀了他？为什么？只要是和胡海江有关的人，我通通都要杀。和胡海江有仇？当年，要不是他酒后开车撞死了我妹妹，芊芊就不会成为孤儿。辛辛苦苦把芊芊拉扯大，就是为了报仇。你是胡海江的独苗，我要斩草除根。江大哥。等等等等等等，我还有件事没明白，我问清楚了你再杀我。苏根灿和他儿子都是江峰集团的人，现在一切都可以了结了。呃，你真正的身份是江峰集团董事长胡海江的私生子胡小生。啊。嗯，看来我天天在网上喊爸爸，没白喊。<笑>炫耀头债有主，就算我跟胡海江有血缘关系，但是我没享受到他胡家一天的福啊！凭什么让我背锅？等等等等等等，我还有件事没明白，我问清楚了你再杀我。你哪儿来的那么多废话？你们跟灿叔到底什么关系？苏根灿和他儿子都是江峰集团的人，他答应和我们一起配合，把你吓疯。可是。他一看到芊芊的相片，就把他认出来了。他认识你吗？对，他一看到芊芊，就知道我们为胡海川卖命是假，趁机报复才是真。所以他选择甲子
好让自己从这个事情中摘出去。可南应该引我去潼关村的视察，对不对？这人鸡贼的很，好在你终于落到了我的手里，现在一切都可以了结了。呃，啊、呃，哎，你把婆婆打晕了，怎么跟她交代？为了报仇，一片空白的人生，我过够了，你不继承三百年。不是芊芊死掉的妈妈，还是我送你去的火葬场。哼，易容术和归西宫，你知道吗？那不是江湖早已失传的绝技吗？这么多年，我苦练神功，就是为了抓住我女儿高中早恋的对象。所以他选择假死，好让自己从这个事情中摘出去。本来应该引我去潼关村的是他，对不对？这人鸡贼的很。好在你终于落到了我的手里，现在一切都可以了结了。呃，呃，江大哥，你没事吧？我没事。哎，你把婆婆打晕了，怎么跟她交代？为了报仇，一片空白的人生，我过够了。江大哥，你愿意带我走吗？嗯，我们去哪儿？去一个谁都不认识我们的地方，重新活一次。<笑>你不继承三百亿了？不稀罕。芊芊，希望你能成功。曾经有一份三百亿的遗嘱摆在我的面前，我没有珍惜，直到失去我才追悔莫及。尘世间最大的痛苦莫过于此。如果上天给我一次再来的机会，我一定会对那个女孩说：“如果再给我三百亿，我还是会选择你。”